Всем привет! 2 января уже 2023 года. Всех с наступившим. Начинаю Новый год, естественно, с пробежки. Начинается новая неделя подготовки к забегу на дистанции 10 километров за 50 минут. Пока еще за 50 минут. Все задания предыдущей третьей недели выполнены в полном объеме, вовремя. Ну, во многом благодаря тому, что ввел дополнительную тренировку между темповой и интервальной. Эта неделя, чем интересно, очень такая серьезная темповая тренировка. И как раз сегодня сначала 3 километра в темпе на 5 километров, полтора километра отдыха, полтора километра опять в темпе на 5 километров, полтора отдыха и еще один ну, хороший темповый отрезок на полтора километра в темпе на 5 километров. Посмотрим. Плюс еще одно нововведение. Собираюсь сразу начинать бежать в темпе забега. Без всякой раскачки. Ну вот все, стадион. Начинаем. 6 градусов Цельсия. Почти лето. Поэтому очень-очень легко одет. Ничего не поддевал под шорты. Ни тайцы, ни спортивные штаны. Добегаю десятый километр. Задание на эту терну. Задание на эту тренировку выполнено. Но первые три километра дались очень тяжело. Во-первых, сразу рванул. И рванул, как всегда, ну, намного быстрее, чем надо. Еле добежал три километра. Потом полтора отдохнул. И вроде бы нашел свой темп. Пробежал еще два треска по полтора нормально. Два года назад я тоже себе поставил зачет по этому упражнению. Но темп я все время пытался схитрить. То трески чуть меньше, то вот и чуть больше. Добежал я десятый километр. Ну, Где-то за 54 минуты. Средний темп 5.24. Но посмотрел внимательно статистику забега, именно по темпу. Первые 500 метров я там вообще что-то взял близко к 4. Я так даже на километр не бегу. И после первых трех километров немножко даже расстроился. Думал, не выбегу я за 50 минут. Но потом поймал свой темп. Ну, вроде бежится. Пока оставляю задачу такой же. 10 километров за 50 минут. Ну и пульс сегодня даже не сильно поднимался до 170. Так что продолжаем тренировки, продолжаем готовиться послезавтра восстановительное. 4 января, плюс 4 градуса, ощущается как минус 1, реально ощущается. Сегодня у меня легкая восстановительная тренировка, 8-10 километров на низком темпе. Очень ровненько добегаю. Десятый километр с темпом 6.15-6.20 бегу. Спокойно отдыхаю. Но пульс все равно на второй половине дистанции где-то 135-140. Ну, это, наверное, нормально для моего состояния. В общем, это основная тренировка. Пока дает свои результаты. Я себя не загоняю. 6 января. Стадион Горняк. Погода плюс 6 градусов. Сегодня у меня такая интенсивная хорошая тренировка. Интервальная. Лесенка туда, лесенка обратно. Что это значит? 400, 600, 800 метров. Потом 800, 600, 400 метров. Интервально ну, такой бег на хорошей скорости с отдыхом 400 метров. Обул сегодня Асикс гель Трабука 10. Думал, ну не был я уверен в поверхности, потому что дожди шли два дня. Но вроде нормально. Побежали. Достаю камеру уже на десятом километре. Блин, ветер сильный. Сначала разогнался 2 километра, ну, медленно, медленно бежал. И потом выполнил я это упражнение лесенкой. 400, 600, 800, 
800, 600, 400, 100, 400. Ну, пока вроде да, так составлено, что последний отрезок всегда, но из последних сил уже бегу. Сейчас добегу, посмотрю статистику. Пробежал 10 километров за 57 минут. Среди темп 5.40, да, очень медленно, как для десяточки. Но основная цель тренировки была выполнена. Это лесенка туда-сюда преодолена. Ну, достойно, с результатом посмотрел я статистику. Ну, как всегда, бегу намного выше, чем надо. Бегу в максимально высоком, когда темпе, до да, 4.20, 4.30. И поэтому последний отрезок всегда ну, на пределе уже устаю. Но это значит 5-0, наверное, какое-то время смогу бежать. В общем, результатами очень доволен. Кроссовки хорошо себя показали. Может скорость немножко ниже в них, чем когда нет амортизации. Но нормально. И что еще заметил, интересно, пульс. Пульс вроде начинает садиться, садиться, уже до 140 с чем-то. Но когда достаю камеру на десятом километре и начинаю наговаривать что-то, ну, происходит скачок. Такая вот интересная деталь. Тренируемся дальше. Осталось длинная через два дня. 9 января. Погода. Погода вот эта самая важная. Минус 13 градусов. Ощущается как минус 20. И не то, что ощущается. Реально, наверное, минус 20. Иду на стадион. Сегодня длинная тренировка. Ну, как длинная. 10 километров э, в легком темпе. Для меня это обычные 10 километров. И заранее скажу, потому что камера обычно в такую погоду не работает. Потом замерзшая. Все задания этой недели выполнены. Были сложности, и вот самая большая сложность – это погода сейчас. Поле можно видеть покрыто, ну, футбольное поле, покрыто легкой изморосью. Одет я, как на зимнюю рыбалку, кроссовки Asics Geltra Buka, утепленные носки, тайцы, зимние штаны, ну и наверх все самое теплое. Термовелофутболка, свитерок, куртка для зимнего бега. Впервые шапку надел, перчатки. Ну все, побежали. Бегу 13 километров из запланированных 10. Бежал ровненько 6-0, где-то 5.55. Пока на 10 километре не решил чуть-чуть ускориться. Ну нормально, разбежался до 5.13 и сбросил. Забежал 12 километр и этой длинной тренировки заканчиваю четвертую неделю. Посмотрел статистику, пробежал я 13 километров за час 17, это 5.56 пульс. Пульс, конечно, на 10 километре, когда я ну, ускорение сделал, поднялся там до 160 с чем-то. Ну а так пульс нормальный, хорошо держит сердце. Все мои беговые вещи выдержали испытание морозом достойно. В кроссовках вообще 13 минут назад шел пешком, не торопясь, и ноги были в тепле и комфорте. Так что можно бегать в любую погоду. Ну, почти Что можно сказать? Этой длительной тренировкой я подвел итог четвертой недели подготовки. Все, абсолютно все задания выполнены. Длительная, даже перевыполнена. Для меня 10 километров. То, что программа предлагает, это обычная тренировка. И теперь надо переходить к пятой неделе, которая будет определяющей. Две зимы, три года назад и два года назад я не смог выполнить упражнение 6,5 километров с темпом 5.0. Сейчас вроде готов получше. Кому интересно, смотрите, подписывайтесь, советуйте что-то, в меру критикуйте. До встречи в сети.